हेलो फीवर्स वेलकम टू दिस चैनल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीसी मोटर के कुछ एमसीक्यू लेके हम लोग थियोरी जो है ब्रीफ आइडिया ओवरव्यू हम लोग देख चुके हैं जिलेट की क्लास में आज उसका थोड़ा बहुत एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे जैसा एग्जाम में आता है ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो यहाँ पे हम लोग कुछ एम uh, लिख लिए हैं सिक्स एम सी क्यूज है यहाँ पे एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे पहला क्या है देखो ए डीसी मोटर इज स्टिल यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बिकॉज इट यहाँ पे चार ऑप्शन है दैट मीन्स हम लोग इंडस्ट्री में यूजली uh, इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं पर डीसी मोटर भी यूज होता है कब यूज होता है वो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है इज चीप डीसी मोटर इज चीप सेकेंड ऑप्शन क्या है इज स्मॉलर इन कंस्ट्रक्शन दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन जो है वो स्मॉल है प्रोवाइड्स फाइन स्पीड कंट्रोल दैट मीन्स उसका जो स्पीड कंट्रोल है वो फाइन हम लोग कर सकते हैं एंड लास्ट इज नान ऑफ दिस ओके तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हम लोग डीसी मोटर यूज करते हैं स्मूथ स्पीड कंट्रोल करने के लिए ऐसे हम लोग इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री में यूज करते हैं पर जहां पे हम लोग को स्पीड कंट्रोल की जरूरत होता है वहां पे हम लोग डीसी मोटर यूज करते हैं ओके सो यहां पे ऑप्शन क्या होगा सी नेक्स्ट देखो क्या है कार्बन ब्रशेस आर प्रेफरेबल टू कॉपर ब्रशेस बिकॉज यहां पे ब्रश का क्या सिग्निफिकेंस है क्योंकि जब मोटर घूमता है तो दो एंड में दो कार्बन ब्रश रहता है किस लिए क्योंकि वो जो करंट जो आता है मोटर में या जनरेटर में करंट जो पैदा होता है उसको कलेक्ट करने के लिए या ब्रश से करंट को अंदर आने के लिए हम लोग ब्रश यूज करते हैं वो ब्रश किस मेटेरियल का बना होता है वो ब्रश बना होता है कार्बन मेटेरियल का क्यों कार्बन मेटेरियल का बना होता है कॉपर का क्यों नहीं होता है वो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ठीक है सो कार्बन ब्रशेस आर प्रेफरेबल टू कॉपर ब्रशेस क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है कि कार्बन ब्रशेस हम लोग क्यों प्रेफर करते हैं कॉपर ब्रश की जगह में ठीक है तो फर्स्ट ऑप्शन दे हैव लॉन्गर लाइफ उसका जो लाइफ टाइम है वो लॉन्गर है नेक्स्ट ऑप्शन इज दे रिड्यूज आर्मेचर रिएक्शन दैट मीन्स वो आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूज करता है नेक्स्ट ऑप्शन इज दे हैव लोअर रेजिस्टेंस उसका जो रेजिस्टेंस है जो करंट की फ्लो को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी है दैट इज लो नेक्स्ट इज दे आर दे रिड्यूस पार्किंग स्पार्किंग मतलब किसी भी तुम लोग देख सकते हो कि जहाँ पे कुछ मेटल के साथ या कुछ मेटल के साथ या मेटल का कुछ मतलब हिट होता है तो वहाँ पे स्पार्किंग होता है ठीक है तो यहाँ पे जो आर्मेचर है वो आयरन का होता है और वहाँ पे जो कंडक्टर भी है वो कॉपर का होता है तो वो हार्ड मटेरियल है और ब्रास क्या है कहता है कि ब्रास अगर हम लोग हार्ड मटेरियल देते कार्बन या सॉरी कॉपर या मेटल का हम लोग देते तो वहाँ पे क्या होता दोनों हार्ड मटेरियल का हिट होने से एक स्पार्किंग होता है ठीक है तो इसलिए हम लोग कॉपर को यूज करते हैं क्योंकि वो रिड्यूस स्पार्किंग को रिड्यूस करता है क्यों रिड्यूस करता है क्योंकि कॉपर जो है वो सॉफ्ट मेटेरियल है ठीक है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा डी नेक्स्ट ऑप्शन इज द बैक ई एम एफ इन ए डी सी मोटर हम लोग बैक ई एम एफ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब मोटर में हम लोग सप्लाई देते हैं तब तो मोटर रोटेट करता है जब हम लोग मान लो कि रोटेट कर रहा है तो उस रोटेटिंग मोटर को अगर हम लोग जेनेटर की तरफ सोचेंगे जेनेटर की जेनेटर की तरफ सोचेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि उस रोटेटिंग मोटर एक वोल्टेज पैदा करता है जो सप्लाई वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में है दैट इज कॉल्ड द बैक ई एम एफ ओके सो यहाँ पे क्या है द बैक ई एम एफ इन ए डी सी मोटर ऑप्शन क्या है अपोज द एप्लाइड वोल्टेज एड्स द एप्लाइड वोल्टेज दैट मीन्स एप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज के साथ वो जो वोल्टेज पैदा होता है वो जुड़ जाता है एड्स द आर्मेचर करेंट आर्मेचर करेंट को एड करता है नान ऑफ दिस ओके तो हम लोग जानते हैं कि जो बैक ई एम एफ का पोलरिटी है दैट इज द अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज तो ऑब्वियसली वो सप्लाई वोल्टेज को क्या करेगा अपोज करेगा दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पे होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है डैश मोटर हैज द बेस्ट स्पीड रेगुलेशन दैट मीन्स हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखो प्रोवाइड्स फाइन स्पीड कंट्रोल स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहाँ पे डीसी मोटर यूज करते हैं पर डीसी मोटर बहुत तरह का होता है किस मोटर में हम लोग फाइन जो है बेस्ट स्पीड रेगुलेशन कर सकते हैं ओके सो वो है शांट हम लोग जानते हैं शांट मोटर होता है सीरीज मोटर होता है कंपाउंड मोटर होता है ओके दैट मीन्स क्यूमरेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड बट शांट मोटर में हम लोग स्पीड कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो डीसी सीरीज मोटर आर यूज इन दोज एप्लीकेशन वेयर डैश इज रिक्वायर्ड दैट मीन्स डीसी सीरीज मोटर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं 
हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि जो डीसी शांत मोटर है उसको हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे स्मूथ स्पीड रेगुलेशन की जरूरत होता है ठीक है तो हम लोग डीसी सीरीज मोटर कहाँ पे यूज करते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज हाई स्टार्टिंग टॉट कॉन्स्टेंट स्पीड लो नो लोड स्पीड नान ऑफ दिस ओके तो सीरीज मोटर हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है मतलब मान लो कि जहाँ पे कुछ भारी भरकम वजन उठाने की जरूरत है जहाँ पे हम लोग मान लो कि वो जो कॉन्फेयर बेल्ट है वहाँ पे क्या है डीसी सीरीज मोटर हम लोगों को यूज करना पड़ता है और मान लो कि क्रेन है तो क्रेन में हम लोग डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं क्योंकि वो एक भारी चीज उठाता है ठीक है सो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ पे हम लोग को चाहिए वहाँ पे हम लोग को डीसी सीरीज मोटर यूज करना होगा ओके लास्ट क्वेश्चन इज Which of the following rule is used to determine the rotation of DC motor? That means DC motor में हम लोग क्या जानते हैं DC motor में supply देते हैं वो motor घूमता है पर supply देने से वो motor किस तरह घूमेगा वो किस rule के साथ हम लोग इस rule की मदद से हम लोग determine कर सकते हैं वही question है यहाँ पे First is Coulomb's law, next is Lange's law, third is Fleming's right hand rule. एंड फोर्थ इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ओके सो हम लोग मोटर में क्या यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल हम लोग जेनेटर में यूज करते हैं तो ये हमेशा याद रखना कि जेनेटर में हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे और मोटर में हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे ठीक है लेफ्ट हैंड रूल क्या है मैं बता देता हूँ जो ये, ये देखो अगर ये फ्लैक्स की डायरेक्शन को डिनोट करता है और ये करेंट की डायरेक्शन को डिनोट करता है सो दैट फिंगर विल डिनोट द मोशन ऑफ द कॉन्डक्ट दैट मीन्स मोटर किस तरफ घूमेगा वो ये उंगली से हम लोग डिनोट कर सकते हैं ठीक है राइट हैंड रूल भी सेम है क्योंकि ये जो नोटेशन है हर फिंगर का ये सेम है पर यहाँ पे लेफ्ट हैंड यहाँ पे राइट हैंड राइट हैंड में भी सेम दिस डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लैक्स ये डायरेक्शन ऑफ द करेंट डिनोट करता है और ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर को डिनोट करता है ठीक है तो इस तरह सा इजी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ठीक है हम लोगों को सिर्फ उसका जो ब्रीफ uh, आइडिया है वो याद में रखना है बैक ई क्या है वो याद में रखना है मोटर कितना तरह के होते हैं वो हम लोग को याद में रखना है उसका एप्लीकेशन दैट मीन्स देखो उस हम लोग शांत मोटर यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे और सीरीज मोटर हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टर्क की जरूरत होगा तो ये चीज हम लोगों को याद रखना है ठीक है तो ये अगर याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे ओके सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड दो आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय